हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज कमर्शियली अवेलेबल कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स थर्टी एट परसेंट एच सी एल बाय मास राइट वॉट वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक वन लीटर ऑफ जीरो पॉइंट वन जीरो मोलर एच सी एल राइट की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हमें क्या मैंशन किया हुआ है कि हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक वन लीटर ऑफ जीरो पॉइंट वन जीरो मोलर एच एल राइट उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू राइट वी वन वो वॉल्यूम है जो हमें निकालना है एम टू हमें दिया हुआ है एम टू कितना दिया हुआ है एम टू हमें दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर वी टू कितना दिया हुआ है वी टू हमें दिया हुआ है वन लीटर अब हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है एम वन एम वन कैसे निकालेंगे मोलैरिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास एच सी एल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच क्या हो जाएगा सी हमें क्या दिया हुआ है थर्टी एट परसेंट एच सी एल दिया हुआ है बाय मास यानी अगर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हंड्रेड ग्राम है तो उस हंड्रेड ग्राम में हमारे पास जो मास ऑफ एच है वो कितना हो जाएगा हो जाएगा थर्टी एट परसेंट ऑफ हंड्रेड ग्राम यानी कितना थर्टी एट ग्राम कितना आ जाएगा थर्टी एट ग्राम मास आ गया एच का उसके मोल से निकालने के लिए क्या करेंगे जो मास आया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे मोल मास से विच इज थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल देखो ग्राम पर मोल होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास और एच का होता है वन ग्राम पर मोल यानी थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच सी एल आ गया अब अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की ठीक तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू हमें डेंसिटी दी गई है सोल्यूशन की राइट right. डेंसिटी किसके बराबर होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम के हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना हम लोग वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना वन ग्राम पर एम एल अब बेसिकली हम लोग निकाल लेंगे क्या मोलैरिटी मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू इसको बोले एम वन एल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कितना थर्टी एट बाय थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव मोल्स बाय क्या हो जाएगा ग्राम से ग्राम कट जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा हंड्रेड बाय वन पॉइंट वन नाइन एम एल ठीक है एम एल को अगर हम लोगों को लिखना होता है लीटर्स में तो क्या लिख सकते हैं वन एम एल इज बेसिकली इक्वल टू टेन डेज टू दी पावर माइनस थ्री लीटर्स तो हंड्रेड बाई वन पॉइंट वन नाइन एम एल को हम लोग लिख सकते हैं हंड्रेड बाई वन पॉइंट वन नाइन इन टू टेन डेज टू दी पावर माइनस थ्री लीटर्स अब बेसिकली हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जाएगा थर्टी एट इन टू वन पॉइंट वन नाइन बाय थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव इन टू हंड्रेड हमारे पास टेन डेज टू दी पावर माइनस थ्री लीटर्स भी होगा राइट ये हमारे पास मोल्स होंगे हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा थर्टी एट इंटू वन पॉइंट वन नाइन इंटू टेन डेज टू दी पावर थ्री बाय थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड ये हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा थर्टी एट इंटू इलेवन पॉइंट नाइन बाय थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव कितना आ जाएगा ये ये बेसिकली हमारा हो जाएगा 12.389 कितना आ जाएगा 
3, 8, 9 molar. Coming back to the question, our pass is 0 0.10 molar into 1 liter by 12.389 molar. Now, what will pass be the molar? Se? Molar cut. Tick. Now, 0.10 divided by 12.389. How much will it be? 0.00807 liters. We will write in milliliters. What will we do? Multiply. When we multiply it, we will have 8.07 milliliters. I hope you understood it well. Thank you and all the best.